വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ഏറെ ആവേശത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം രാഹുലിന് പിന്നാലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ മോദി രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ഒരു മണ്ഡലം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന യു പിയിലെ വാരണാസി കൂടാതെ ബംഗളൂരു സൌത്തിൽ നിന്നും മോദി ജനവിധി തേടാനാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മോദി മത്സരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ബി ജെ പി നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മോദി രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു വാരണാസി വഡോദര എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലായിരുന്നു അത് രണ്ടിലും ജയിച്ചെങ്കിലും വാരണാസി നിലനിർത്തി അതേസമയം ബംഗളൂരു സൌത്ത് മണ്ഡലം ഒഴിവാക്കിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ബി ജെ പി പുറത്തുവിട്ടത് കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ മണ്ഡലമായ ബംഗളൂരു സൌത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ ബി ജെ പിയെ കൈവിടാത്ത മണ്ഡലം കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ മണ്ഡലമായ ബാംഗ്ലൂരു സൌത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ബി ജെ പിയെ കൈവിടാത്ത മണ്ഡലം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിൽ അന്തരിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി അനന്തകുമാറാണ് കാലങ്ങളായി ബംഗളൂരു സൌത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത് ഇത്തവണ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനന്തകുമാറിന്റെ ഭാര്യ തേജസ്വിനി മത്സരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്തുവന്നിരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതനുസരിച്ച് തേജസ്വിനി പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് മോദിയെ ബംഗളൂരു സൌത്തിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത് എന്നാൽ മോദി വരികയാണെങ്കിൽ തേജസ് മത്സരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറും എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് പിന്നീട് പുറത്തുവന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് ബംഗളൂരു സൌത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാർച്ച് പതിനെട്ടിനാണ് വാർത്തകൾ ഉടനടി അറിയാൻ ടോപ് ന്യൂസ് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണം മത്തി ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക